നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സിലെ രാജേഷ് സാറിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് രൂപങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇട്ടു കയറിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ സോ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇട്ടു ഇനി ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ത്രീ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപമെന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ട്രയാങ്കിളാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ യോജിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് ഡോട്ട്സാണ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കിളാണ് അതായത് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടു ഇവിടെയും പോയിൻ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ സൊ നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് എത്ര സൈഡ് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വൃത്തത്തിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ആണോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയും സൈഡുകളുള്ള ഒരു രൂപമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇപ്പോൾ നാലായിരുന്നു ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചെണ്ണം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം അഞ്ചെണ്ണം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നോക്കാം എത്ര ഒരു എന്താണ് കിട്ടുന്ന രൂപം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് സൈഡുകളുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സൈഡുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സൈഡുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ ആയിരിക്കും ഏഴാണെങ്കിൽ ഒക്ടഗൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ മയക്കാം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള വെച്ച് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാജേഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നാല് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ നാല് പോയിൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നുള്ള അറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടുന്ന അറിയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റിലേക്കും ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഞാൻ നാല് പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നാല് പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേയും കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷമുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനുകൾ കിട്ടി അതിനുശേഷം ഒരു ലൈൻ കിട്ടി ടോട്ടൽ ആറ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സിക്സ് ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആറ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്ര ഡയഗണൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഡയഗണൽസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എത്രയുള്ളൂ ഡയഗണൽസ് ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികരണമാണ് കേട്ടോ മലയാളത്തിലുള്ളവർക്ക് വികരണം വികരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വികരണം തൊട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വേണ്ട നമുക്കൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് വേണ്ട നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിൾ അല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വികരണം ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അത് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള വൺ ടു ഇതിനാണ് വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വികരണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇല്ല ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളിൽ വികരണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് മുതലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ മുതലേ നമുക്ക് വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വികരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നൽസ് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയഗണൽ കാണാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഈക്വേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വികരണം കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയഗണൽ നമുക്ക് ഡയഗണൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് എത്ര ലൈനുകളാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ആറ് ലൈനുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരുന്നു സോ ഡയഗണൽ ഇസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഡയഗണൽ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഡയഗണൽ കാണാനായിട്ടുള്ള ഈക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയഗണൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ സി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് സോ ഡയഗണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റഗൺ ആണ് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഈക്വേഷൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയഗണൽ ഓക്കെ അതായത് വരകളുടെ എണ്ണം മൈനസ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വികരണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് സൈഡുകളുള്ള നമ്മൾ അഞ്ച് ഡോട്ടുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ എത്ര ലൈൻ കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കണം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഡോട്ടുകൾ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വരുന്നത് എത്ര ഡോട്ടുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഡോട്ട്സ് ആണ് ഫൈവ് ഡോട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് ഡോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വരുന്നത് അഞ്ചാണ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് അറിയണം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് അറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നാലാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് എത്ര എണ്ണം വരച്ചു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നാല് പ്ലസ് ഇനി വരയ്ക്കാമല്ലോ ലൈൻസ് നമ്
ഓക്കെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം എത്രയാ ഡോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഇടാം വൺ ടു ഇവിടെ ഇടാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാട്ടാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി വരയ്ക്കാമല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ഏതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇനി ഏതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം വൺ ടു ഓക്കെ പ്ലസ് ഇനി അതാണ് ഇതും കൂടി ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യെസ് ആകെ വരെ വരച്ചു സോ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണി പോവാം അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി പതിനഞ്ചാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഡയഗ്നൽസ് അറിയാലോ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ആറ് സിഗളുടെ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ എണ്ണം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതിപ്പോൾ ഇനി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു 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 ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമുക്ക് നാല് സൈഡ് വെച്ച് നോക്കാം ഫോർ സൈഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടത് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു ആറ് മൈനസ് എത്ര സൈഡായിരുന്നു നാല് സൈഡ് നാല് സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ച് സൈഡ് ഉള്ളതാണെന്ന് ഇരിക്കാം ഫൈവ് സൈഡ്സ് അഞ്ച് സൈഡ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ഇട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്നിന് പകരം ഇവിടെ നാലായിരുന്നപ്പോൾ ഇത് മൂന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറവല്ലേ വരുന്നത് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇസീക്വൽ ടു നാല് മൂന്നും ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നം ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇസീക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേത് ഇത്ര കിട്ടി രണ്ടാമത്തേത് ഇത്ര കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് സൈഡ് വെച്ച് നോക്കാം സിക്സ് സൈഡ്സ് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതി പോവാം ഇതിന് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ് ആറ് സീക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡയഗണൽസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ഇനി ഇവിടെ ആറ് സൈഡാണല്ലോ അതിന് പകരം നമ്മളോട് പറയാണ് നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഏഴ് സൈഡ് ഓക്കെ ഏഴ് സൈഡാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഏഴ് സൈഡ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല ഏഴ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഏഴ് സൈഡാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നാല് സൈഡാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് ചെയ്തു അഞ്ച് സൈഡ് അതുകൊണ്ട് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത് ആറ് സൈഡാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് സൈഡാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് നാലും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് സൈഡ്സ് കുറയ്ക്കണം മൈനസ് സെവൻ 
ഏഴ് വശങ്ങളുള്ളതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ എട്ട് വശങ്ങളുള്ളത് എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പതിമൂന്ന് പതി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും അഞ്ചും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് സീക്വൽ ടു ഇരുപത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപതാണ് ഡയഗണലി വരുന്നത് അടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ഏഴ് ആണ് നോക്കാം നോക്കി നോക്കാം ഇനി സൈഡ്സ് മാറ്റി നമ്മൾ ഒമ്പത് സൈഡാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നോക്കാം ഏഴും എട്ടും പതിനാലും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ഇരുപത് ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തിയാറ് മൈനസ് ഒമ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് മൈനസ് ഒമ്പത് സീക്വൽ ടു പതിനാറ് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് സോ നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നിഗമനം എത്രയേ ഉള്ളൂ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതി പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിനാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ നാല് കൂട്ടി ഇവിടെ അഞ്ച് കൂട്ടി ഇവിടെ ആറ് കൂട്ടി ഇവിടെ ഏഴ് കൂട്ടി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് എട്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ രാജേഷ് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ തുടർന്ന് എഴുതി പോകാനായിട്ട് പറ്റും മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് 